Hey, welcome back. I am Vivek Bindra, International Motivation Speaker, Leadership Consultant, Business Coach. आज तक का जितना भी बिजनेस को लेकर के इंपॉर्टेंट लर्निंग है पूरा बिजनेस को बिल्ड करने के लिए एक ही वीडियो में सारे लेसन देने जा रहा हूं एक साल अगर आप कहीं ट्रेनिंग लेंगे ना वो एक साल की ट्रेनिंग को समराइज करके दस पॉइंट्स में बताऊंगा एक स्टार्टअप हो या बड़ा बिजनेस हो फेलियर के दस कारण क्या होते हैं अगर ये दस चीजें जो मैं बताने वाला हूं आपको ये अगर ठीक हो गई आपके बिजनेस में सेफ हो जाएगा बिजनेस की हेल्थ ठीक हो जाएगी आईबीएम इंस्टीट्यूट फॉर बिजनेस वैल्यू एंड ऑक्सफर्ड इकोनॉमिक्स के हिसाब से 90 परसेंट इंडियन स्टार्टअप पहले पांच साल में ही खत्म हो जाते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज लैक ऑफ एग्जैक्ट नीडेड इनोवेशन इनको मैं दस पॉइंट में डिटेल में बताने वाला हूं दो हजार की एशिया की रिपोर्ट देखें इंडिया ने केवल चौदह पेटेंट फाइल किए कोरिया ने 14,600 पेटेंट फाइल किए चाइना के उनतीस पेटेंट हैं और वहीं जापान 44,200 से ज्यादा पेटेंट फाइल करके एशिया के अंदर स्टार्टअप्स में सबसे आगे निकला है फोर्ब्स ने मोस्ट इनोवेटिव लिस्ट ऑफ एक कंपनीज निकाली उसके अंदर 25 टॉप कॉर्पोरेट जहां सबसे ज्यादा इनोवेशन होता है इंडिया की पच्चीस में एक ही कंपनी आई एशियन पेंट रतन टाटा कंटिन्यूसली अपना डिससेटिस्फेक्शन पब्लिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं इंडिया में एक्चुअल डिसरप्शन और एक्चुअल इनोवेशन इंडियन व्यापारियों में एग्जिस्ट नहीं करता अगर आप चाहते हैं कि वो अपने बिजनेस को एक्चुअली बड़ा करें ये दस पॉइंट्स जिंदगी भर छाप के प्रिंट आउट लेके हर जगह इसको लगा लें याद रखें ये दस पॉइंट्स आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे 2015 में इतने खराब एक्सपीरियंसेस हुए इतने खराब एक्सपीरियंसेस हुए कि 2016 की फंडिंग बहुत नीचे चली गई 2015 में टाटअप को फंडिंग मिली साढ़े सात बिलियन डॉलर की वही 2016 के अंदर हमारे स्टार्टअप केवल साढ़े तीन बिलियन डॉलर का फंड ही अट्रैक्ट कर पाए वो एनर्जी कम हो गई आज इन्वेस्टर पैसा डालना ही नहीं चाहते क्योंकि हमारे इंडिया में स्टार्टअप्स को बड़ा करना और मेंटेन बिजनेस को करना आता नहीं है लोगों को स्टार्टअप के इको को लेकर जो मोस्ट पॉपुलर टेन सिटीज है पूरे दुनिया के अंदर उनमें इंडिया की किसी भी सिटी का नाम ही नहीं आता मोस्टली सारी सिटीज अमेरिकन है नंबर वन पे सिलिकॉन वैली टू पे न्यूयॉर्क सिटी लॉस एंजलिस बॉस्टन ये टेल एवीव इज़राइल से आती है फिर लंदन शिकागो सियाटल बर्लिन सिंगापुर इंडिया का कहीं नाम ही नहीं आता हां बैंगलोर तो है लेकिन टॉप सिटीज में नहीं आ रहा केवल बैंगलोर ही रजिस्टर हो रहा है दुनिया के मैप पे क्विकली दस पॉइंट लेते हैं पहला पॉइंट है मिसिंग इनोवेशन अराउंड कस्टमर्स मनी मेकिंग मॉडल सारे जितने व्यापारी हैं पहले अपने मनी मेकिंग मॉडल को कैलकुलेट करते हैं ये नहीं देखते कि उनका कस्टमर का मनी मेकिंग मॉडल क्या होने वाला है मेरे कस्टमर को एग्जैक्टली exactly सफलता कहां से मिलेगी मेरे को सफलता कहां से मिलेगी ये सब कैलकुलेट कर रहे हैं लेकिन जब तक कस्टमर की सफलता कैसे होगी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी उसकी लिक्विडिटी उसकी ग्रोथ उसकी प्रोडक्टिविटी उसका ग्रॉस मार्जिन उसका रेवेन्यू उसका इन्वेंट्री टर्न ओवर कैश फ्लो ब्रांड इक्विटी उसका कस्टमर एक्विजेशन और रिटेंशन और उसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ ट्रांस एक्शन किस प्रकार मेरे कस्टमर अपने मनी को लेके ग्रो करते हैं किस प्रकार मेरे कस्टमर का मनी मेकिंग मॉडल और रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल ग्रो करता है जिस दिन वो समझ में आएगा तो कस्टमर की नीड से मेरी ग्रीड पूरी होगी पहला पॉइंट इनोवेशन कैसे आता है व्हाट प्रॉब्लम आई यू सॉल्विंग इन योर कस्टमर्स लाइफ विच ही कैन नॉट सॉल्व ऑन एज ओन इनोवेशन किधर होगा कस्टमर की नीड पे होगा यह पहला पॉइंट है और अगर हम थोड़ा बहुत नीड समझ भी लेते हैं ना कस्टमर की इंडियन स्टार्टअप तो ऐसे हैं जो कॉपी मारने में बड़े तेज हैं ऊबर आया उसके अगेंस्ट ओला खड़ा कर दिया एयरबीएन भी आया उसके अगेंस्ट ओयो खड़ा कर दिया एमेजोन आया उसके अगेंस्ट फ्लिपकार्ट खड़ा कर दिया स्पॉटिफाई आया उसके अगेंस्ट गाना खड़ा कर दिया अगर कस्टमर की नीड को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं तो वो भी सीधा सीधा अमेरिकन स्टार्टअप्स को एकदम कॉपी मारने की इंडिया में कोशिश कर रहे हैं अपना बड़ा इनोवेशन अभी तक इंडियन स्टार्टअप ऐसा कोई भी नहीं जो पूरी दुनिया में छा चुका हो नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव कैश फ्लो एंड नेगेटिव वर्किंग कैपिटल दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन एक स्टार्टअप सूख जाता है क्या हो जाता है सूख जाता है उसका जो ब्लड होता है ना जो एक जो एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करता है जो शरीर को चलाता है वो खत्म हो जाता है अ चेक इन हैंड मींस नथिंग वन मोर टाइम कम ऑन अ चेक इन हैंड मींस नथिंग यू नीड कैश प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है कैश भी इंपॉर्टेंट है आपको दोनों चाहिए दोनों अलग अलग चीजें हैं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में हो सकता है प्रॉफिट आ रहा हो लेकिन आपकी कैश की पेमेंट डिले होती जा रही है डिले होती जा रही है कस्टमर से मार्केट से पैसा वापस रिकवरी नहीं हो रही रिकवरेबल स्लो हो गई उसको बोलते हैं नेगेटिव कैश फ्लो हो सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट में आपके इन्वॉइस में आपके पास में मार्जिन हो 
लेकिन धंधे में कैश रनिंग बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है फिर आप बार बार फंडिंग एजेंसी ढूंढते हैं फंडिंग एजेंसी ढूंढते हैं और कहीं पर फंडिंग एजेंसी एक लेवल के आने के बाद वो आपको फंड देना बंद कर देती है वो नेगेटिव कैश फ्लो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन हमारे स्टार्टअप को बर्बाद करने के लिए कुछ इंडियन स्टार्टअप जो भी पीछे बंद हुए वन ऑफ द मोस्ट फंडेड स्टार्टअप जो बंद हुए उनके मैं नाम बताता हूं आपको जैसे कि आस्मी डॉट कॉम ऑटो राजा टैलेंट पैड फैशन आ रहा ऑटो ऑन कैब फ्रेंकली मी ये सारे अच्छे बड़े फंडेड स्टार्टअप थे खत्म हो गए पॉजिटिव कैश फ्लो बना के रखिए जो माल बेच रहे हैं कोशिश करिए पेमेंट एडवांस में या टाइम पे ले सकें तीसरा पॉइंट है एक्सपेंशन विद नेगेटिव मार्जिन पिछला वाला था कैश फ्लो के बारे में ये है मार्जिन के बारे में अगर ग्रॉस मार्जिन ही नहीं है बहुत सारे स्टार्टअप ने आजकल क्या सोचना शुरू किया मार्केट को एक्वायर करो लॉस लीडिंग स्ट्रेटेजी पकड़ो पूरी मार्केट को एक्वायर करने के लिए सस्ते में माल बेचना शुरू कर दो वैल्यूएशन बढ़ेगा तो बाद में बाहर से फंड लेके इसको बढ़ा लेंगे ध्यान दीजिए अगर शुरू से आपको यह क्लियर नहीं है ना कि आपका प्रॉफिट कहां से आएगा बाद में मरेंगे पक्का मैं कितने लोगों को दुखी देखता हूं मेरे लीडरशिप फनल में आते हैं फिर उनको समझाते हैं उनका दिमाग के ढक्कन खुल जाते हैं इस लीडरशिप फनल प्रोग्राम में ये दिक्कत क्या है ये धंधा करते हैं सस्ता बेचने के चक्कर में शुरू से ही मार्जिन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं ध्यान दीजिए पहले से ही प्लान बना के रखिए कि कब और कैसे अपने मार्जिन को कवर करेंगे सस्ता बेचने के चक्कर में मार्केट को एक्वायर करने में डीप पॉकेट के लिए अगर प्रिपरेशन नहीं है पहले प्रिपेयर नहीं किया जिंदगी भर रिपेयर करते रहोगे बाद में बड़ा सा लिखा होगा शट डाउन और हमारे आते हैं लीडरशिप फंड में बेचारे रोते हैं मतलब पर्सनली बैठ के यही गलतियां कर रहे हैं या नेगेटिव कैश फ्लो या नेगेटिव मार्जिन ये दोनों बहुत जरूरी है दोनों अलग अलग पॉइंट है दोनों को समझिए अगला मेरा पॉइंट है लैक ऑफ टैलेंटेड मैन पावर इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो दिया था हाउ टू बिल्ड हाई परफॉर्मेंस टीम अगर आपके पास नवरत्न तैयार नहीं है ना अकबर की टीम विदेश से इंडिया आई थी नवरत्नों की मदद से पूरे देश को कंट्रोल कर लिया क्या आपके पास आपके टैलेंटेड हाई पोटेंशियल हाई परफॉर्मेंस हाई स्किल हाई विल क्या आपने हाईली केपेबल लोगों की मैन पावर तैयार करी है यह मेरा क्वेश्चन है आपसे क्या आप उनकी कॉम्पिटेंसी मैपिंग उनकी कॉम्पिटेंसी असेसमेंट कर रहे हैं क्या आप देख रहे हैं आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपके विजन को एग्जीक्यूट कर जाए क्या आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपकी आइडिएशन को एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट कर दें क्या आपके पास ऐसे लोग हैं जो मोस्ट टैलेंटेड लोग हाइएस्ट एंथ्यूजियाजम और एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उनके एज को पहचानिए और उनके एज को एनर्जाइज करके उनको एंगेज कर दीजिए अगर बढ़िया मैन पावर नहीं सब कुछ अच्छा होने के बाद भी अकेले आप थोड़ी काम करेंगे लल्लू लाल गुलाब जामुन वाले थोड़े ही हैं आप आप गल्ले में बैठ के चिपक के थोड़ी धंधा बड़ा कर सकते हैं मैन पावर तो आपको चाहिए ही चाहिए अगर नहीं देखा हाउ टू बिल्ड हाई परफॉर्मेंस टीम वीडियो वो जरूर देखिएगा पांचवा पॉइंट है मेरा स्केलेबिलिटी विद रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल ये स्केलेबिलिटी और रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल दो चीजें हैं स्केलेबिलिटी मतलब बिजनेस में बड़ा होने का मॉडल क्या आपने ढूंढा क्या वो ढूंढ पाए हैं कि बिजनेस बड़ा कहां से होगा कई स्टार्टअप्स बड़े प्रॉफिटेबल होते हैं कई स्टार्टअप्स में मार्जिन अच्छा होता है कई स्टार्टअप्स अपने रीजन के अंदर अच्छा काम कर जाते हैं लोकल रीजनल स्टार्टअप या बिजनेस होते हैं लेकिन वो बड़ा कैसे किया जाए जो पूरी दुनिया में फैल सके उसकी तैयारी पहले से नहीं करते और दूसरी चीज बड़ा होते 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 जो आपके कस्टमर है क्या वो रेगुलर कस्टमर बन पा रहे हैं क्या आप अपने कस्टमर्स को रिटेन कर पा रहे हैं क्या आपके कस्टमर आपको रेकरिंग रेवेन्यू दे रहे हैं लगातार 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 रेवेन्यू दे पाने वाले कुछ अश्योर्ड कस्टमर जो कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम करते हैं जो कि आपके साथ जुड़े रहते हैं इसके ऊपर अभी आपने पीछे वीडियो देखा था रेगुलर इनकम के ऊपर कि बिना मेहनत के कम मेहनत के साथ रेगुलर इनकम कैसे बढ़ाए नहीं देखा तो वो भी जरूर देखिएगा वो वीडियो पूरा डिटेल है लेकिन यहां पर एक पॉइंट है जो बड़ा महत्व पूर्ण है कि एक तो बिजनेस बड़ा होना चाहिए और दूसरा बिजनेस में कुछ सस्टेन रिटेन कस्टमर्स के लिए रेकरिंग रेवेन्यू मतलब रेगुलर इनकम वाले मेथड्स को बिल्ड करें अगर ऐसा रहेगा तो आगे दौड़ पीछे छोड़ आगे दौड़ पीछे छोड़ इसका टेंशन नहीं रहेगा व्यापारी यही करते हैं नए नए कस्टमर के पीछे भागते रहते हैं पुराने वाले पीछे छूटते रहते हैं छठा मेरा पॉइंट है मिक्सड मार्केटिंग सिग्नल एंड रॉन्ग पोजिशनिंग इसके ऊपर तो लीडरशिप फनल में इतने क्वेश्चन आते हैं मेरे साथ लाइव वर्कशॉप में लोग क्वेश्चन करते हैं प्रॉब्लम क्या है लोगों को पता ही नहीं अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पोजीशन कैसे करना है वो है कौन आपकी आइडेंटिटी है क्या आपका परफेक्ट कस्टमर कौन है आपका इम कस्टमर कौन है आपका परफेक्ट प्रोडक्ट क्या है आपका इम प्रोडक्ट क्या है आपका प्रोडक्ट ठीक से प्लान नहीं किया गया आपका कस्टमर का सेगमेंटेशन ठीक से प्लान नहीं किया गया हर जगह हर एक को जाके तू भी खरीद ले तू भी खरीद ले हर एक को थोड़ी जाके माल बेचते हैं आपको परफेक्ट मार्केट
अपना सिंगल सिग्नल ढूंढिए आप कौन है जिससे आपकी आइडेंटिटी तैयार होगी है क्या आप न्यूएस्ट हैं क्या आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं क्या आप बेस्ट हैं आप मोस्ट कन्वीनियंट हैं चीपेस्ट बेस्ट वैल्यू मोस्ट प्रेस्टीजियस मैक्सिमम फीचर हैं या फिर आप मोस्ट रिलायबल हैं इस प्रकार की कई तरह की पोजिशनिंग होती है जब आपको पोजिशनिंग पता हो कि आप हैं कौन आप उसी हिसाब से पैकेजिंग करेंगे उसी हिसाब से ब्रांडिंग करेंगे उसी हिसाब से मार्केटिंग करेंगे उसी हिसाब से प्रोडक्ट को लेकर के मार्केट में प्रेजेंट करेंगे उसी हिसाब की स्कीम लाएंगे पॉलिसीज लाएंगे पीछे बैकेंड की टीम भी उस हिसाब से तैयार होगी आपकी मार्केटिंग की प्लानिंग ठीक है कि नहीं है सिंगल सिग्नल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं थम्सअप का सिंगल सिग्नल है टेस्ट द थंडर आज कुछ तूफानी करते हैं एक चार तूफानी देना भैया ये बिल्कुल सिंगल सिग्नल है उनको पता है उनकी मार्केट कौन है और कैसे बेचना है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट पोजिशनिंग सातवा क्विक पॉइंट रिलीजिंग प्रोडक्ट एज ए लेगार्ड लेगार्ड मतलब ये लेट लतीफ है भैया प्रोडक्ट लेके बाद में पहुंच रहे हैं मार्केट में पूरी मार्केट अब सैचुरेट होने को आ गई ये बेचारे लास्ट में आ रहे हैं अरे ये तो मार्केट में चल रहा था मैं भी ले आता हूं मेरा भी खरीद लो मेरा भी खरीद लो फिर डिस्काउंट देते रहे उसके बाद बैठ करके स्कीम चलाते रहना मार्जिन कम करते रहना उधारी देते रहना अपने धंधे को खत्म कर लेना आपके धंधा आपका बिजनेस कितना सेफ है इस पर डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट की टाइमिंग ठीक है क्या आप मार्केट के अडॉप्शन कर्व को पहचान पा रहे हैं वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन प्रोडक्ट लेट आने के बाद में बेचारा स्ट्रगल ही करता रहता है यार कोई खरीद नहीं रहा है कोई खरीद नहीं रहा है बढ़िया कस्टमर नहीं मिल रहा कस्टमर तंग कर रहा है कस्टमर मेरे कॉम्पिटिटर के पास चला जाता है कस्टमर उधारी मांगता है इस पर तो बहुत डिस्कशन करते हैं मेरे पाड़े से पलटा के मेरे साथ हम पूरी आंतरप्रन्योरशिप आपको सिखाना चाहते हैं इस छोटे से समरी वीडियो के माध्यम से आठवा पॉइंट है सेव योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग आउट कंपीटेड आपने अच्छा बिजनेस तो शुरू कर दिया लेकिन आपका कॉम्पिटिटर आपको ध्यान से देख रहा है ये आदमी कर क्या रहा है उसकी पूरी नजर है आपके ऊपर उसकी चील की तरह पहनी नजर है आपकी हर चाल के ऊपर वो पोकर की तरह चुपचाप खड़ा होकर के देख रहा है आपको ये आदमी कर क्या रहा है पहले से तैयारी करके चलना है आपने एंट्री बैरियर का मेरा वीडियो देखा था मैंने वहां कुछ पॉइंट शेयर किए थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पेटेंट एंड लाइसेंसिंग या प्रोपराइटरी टेक्नोलॉजी आप कुछ ऐसी प्लानिंग करके चलिए जो फिर आपके कॉम्पिटिटर के पास राज खुलने नहीं चाहिए कोशिश करिए अपनी ब्रांड इक्विटी अच्छी करने की या फिर सोर्सिंग अपने माल की इतना सस्ता खरीद लीजिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल बिल्ड करके इतना सस्ती परचेजिंग कहीं से उठा ला जाए तो कॉम्पिटिटर बेचारा सोच ही ना पाया यार ये माल इतना सस्ता बेच कैसे रहा है उसको पता ही ना लगे कई तरीके हैं आपको ये नाव में सारे बैठे हैं और ये एक आगे निकल गया और बीच में बैरियर खड़ा कर दिया रेड ओशन से ब्लू ओशन क्या आप अपने बिजनेस के अंदर शुरू से एंट्री बैरियर की प्लानिंग करके चले हैं ध्यान देना जो दस पॉइंट बता रहा हूं ना इनमें से किस किस में आप वीक हैं वो लास्ट में आपको प्लान करना होगा दोबारा से वीडियो को सुनिएगा दो तीन पांच चार पांच छह सात आठ बार इस वीडियो को सुनिए ताकि आप ये समझ सकें कि इन दस में से कौन से पॉइंट्स में आप कमजोर हैं अच्छा बिजनेस करने के बावजूद भी कई बार डर इस बात का होता है कि कॉम्पिटिशन आपको कहीं बड़ा सा कॉम्पिटिटर आके आपको बाद में खा ना जाए तो ये जो एंट्री बैरियर का वीडियो था वो पूरा वीडियो देखिएगा वो डिटेल में है नोवा पॉइंट बड़ा आउटस्टैंडिंग है मिसिंग दी प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फीडबैक इन अ फीड फॉरवर्ड कस्टमर आपको फीडबैक देता है आप उसको फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट नहीं करते कस्टमर आपको अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ परेशानियां बताता है आप सोचते हो यार ये डिस्काउंट मांग रहा है इसलिए कर रहा है सिग्नल दे रहा है कस्टमर क्या दे रहा है सिग्नल कंप्लेन इज अ गिफ्ट कैच इट कम ऑन कंप्लेन इज अ गिफ्ट कैच इट कंप्लेन को कैच करिए देखिए वो सिग्नल होता है ही वॉन्ट्स टू बी विद यू बट ओनली थिंग दट ही इज एक्सपेक्टिंग इज यार थोड़ा सा अपने आप को बदल ले मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं इसका मतलब उसके प्रोडक्ट में आपके प्रोडक्ट में उसको कुछ तकलीफ आ रही है कह रहा है थोड़ा सा चेंज ले आई वॉन्ट बी विद यू दैट्स कॉल्ड कंप्लेन कंप्लेन का मतलब क्या है वो आपके साथ रहना चाहता है अगर वो कंप्लेन नहीं कर रहा वो बड़ा डेंजरस है भाई <laughs> कस्टमर आपका आपको कंप्लेन ही ना करे चुपचाप आपके कॉम्पिटिटर पर जाकर शिफ्ट हो जाए आपको बिना बताए वो ज्यादा डेंजरस है कंप्लेनिंग कस्टमर बहुत बढ़िया होता है कंप्लेनिंग कस्टमर को गले लगा लो ये आपको बचा लेगा कन्वर्टिंग द फीडबैक इनटू फीड फॉरवर्ड इसको बोलते हैं पिवॉट बाउंस बैक करते हैं ना पिवॉट नया चेंज लाना पहला प्रोडक्ट केवल ट्रायल के लिए होता है एक बार और याद रखिएगा पहला प्रोडक्ट केवल ट्रायल के लिए होता है योर फर्स्ट प्रोडक्ट इज नेवर योर फाइनल प्रोडक्ट कई इंप्रूवमेंट साइकिल लाने पड़ते हैं फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करिए नहीं तो शुरुआत तो अच्छी हो सकती है बाद में उड़ जाएंगे दसवा अमेजिंग पॉइंट बिजनेस मॉडल ऑफ बिल्डिंग कंप्लीट इको सिस्टम बिजनेस मॉडल ऑफ बिल्डिंग कंप्लीट इको सिस्टम यह इको सिस्टम कैसे है क्या मतलब होता है इसका इसका मतलब है
पूरी सोसाइटी कम्युनिटी के साथ मिलकर इको सिस्टम तैयार करे जैसे कि फेसबुक एक इको सिस्टम है बहुत बड़ा अगर फेसबुक चला गया ना दुनिया से अचानक पूरी दुनिया में तहलका हो जाएगा जैसे कि YouTube एक बड़ा इको सिस्टम है इसमें कितने हजारों लाखों करोड़ों लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं YouTube के अंदर YouTube को बनाने और कंज्यूम करने दोनों में बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है Paytm हमारे देश में आने वाला एक और बहुत बड़ा इको सिस्टम होगा Amazon एक बहुत बड़ा इको सिस्टम है Google का एंड्रॉइड कमाल का इको सिस्टम है गूगल ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहां पे एप्लीकेशन बनाने वाले लोग आके फ्री में एंड्रॉइड का एप्लीकेशन अपना डालते रहते हैं डालते रहते हैं डालते रहते हैं बेचारे मोबाइल हैंडसेट मेकर्स के लिए मजबूरी हो गई क्योंकि अब एंड्रॉइड का इतना बड़ा प्रेजेंस है मार्केट में तो वो एंड्रॉइड कंपेटेबल मोबाइल ही बनाते हैं अब वो एंड्रॉइड कंपेटेबल मोबाइल बनाते हैं तो एंड्रॉइड पे और ज्यादा एप्लीकेशन आती हैं अब ये सबका फायदा किसको हो रहा है गूगल को क्योंकि उसने अकेले में काम नहीं किया उसने दुनिया को अपने साथ जोड़ लिया क्या आप अपने बिजनेस को अकेले में तो नहीं कर रहे अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट के अंदर सामने वाले को पेल दो अकेले में मिल गया एक कस्टमर पेल दो कई बार ऐसा करते हैं ना लोग ऐसा कुछ क्रिएट करिए कि दुनिया का फायदा आपकी एग्जिस्टेंस से हो रहा हो जिस दिन आप चले गए पूरी दुनिया रुक जाए और कम से कम दुनिया नहीं छोटे शहर से प्लान करिए ये सब हम लोग पूरा पूरा दिन दो दो तीन तीन चार चार दिन बैठ के लीडरशिप फनल में इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर लेकिन मैंने आपको दस पॉइंट ऐसे ये बड़ा पावरफुल वीडियो इसको दोबारा घुमा घुमा के देखिएगा यूट्यूब वीडियो ज्यादा बड़ा कितना बड़ा कर सकते हैं हम लिमिटेड ही रखना पड़ता है लेकिन लीडरशिप फनल में आके आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं आपके पास एक सुविधा होती है मुझसे अपने बिजनेस के बारे में वर्कशॉप के बीच में ओपन क्वेश्चन के बहुत राउंड होते हैं जहां मैं हर एक के क्वेश्चन का जिम्मेदारी के साथ उत्तर देता हूं आपने प्रश्न किया मैंने उत्तर दिया आपने प्रश्न इस तरह से हम बहुत से व्यापारियों को सफल बना रहे हैं जिसके लिए आप इस नंबर पर फोन करके थोड़ा पता लगाइए कि अगला प्रोग्राम कब है हो सकता है आपके आसपास हो और कौन से शहर में हो रहा है आज कमेंट में मुझे बताइए अगला बिजनेस से संबंधित कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं आप मैं आपसे पूछना चाहता हूं अगला बिजनेस से संबंधित कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं अगर आपके क्या आपको मेरे इन वीडियो से मदद हो रही है लाइक जरूर करिए और बड़े बड़े ग्रुप्स हैं आप लोगों के व्हाट्सएप में वहां पर कई लोगों को शेयर करिए मुझे बहुत लोग रोज जिस जिस एयरपोर्ट पर जा रहा हूं जिस जिस शहर में जा रहा हूं लोग मुझे रोज मिल रहे हैं हजारों लोग मुझे हर रोज में कई नए नए लोगों से आपका वीडियो से मुझे यह फायदा हुआ आपके वीडियो से मुझे वो फायदा हुआ आपके वीडियो से ऐसा फायदा हुआ लोगों के फायदे के लिए वीडियो उनको शेयर करिए ये वहां सब लोगों तक पहुंचेगा ना तो हमारा नाम भी तो ग्लोबल प्रेजेंस में आना चाहिए क्यों हमारे शहरों का नाम नहीं आ रहा है ग्लोबल बेस्ट स्टार्टअप सिटीज इन द वर्ल्ड के अंदर क्यों हमारे देश की बड़े कॉर्पोरेट पूरे दुनिया में नहीं छा रहे हैं वीडियोस को शेयर करिए कई बार लोगों के दिमाग के ढक्कन खुल जाते हैं सब्सक्राइब आपने जरूर कर लिया होगा दोस्तों को भी कराइए उनसे भी बेल आइकॉन हिट कराइए ऐसे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद